ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചലഞ്ചിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ടെൻത്ത് ഡേ വന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നീണ്ട പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നീണ്ടതൊന്നും അല്ല എങ്കിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് ദിവസം ഇന്നും കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പം ഇതുവരെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കൺഗ്രാറ്റ്സ് അപ്പം ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും രണ്ടരയും അങ്ങനെ ഓരോ ഒരുപാട് പേര് കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ പേരുടെ വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാര്യം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നമ്മൾ മനസ്സ് വെച്ചാലായിട്ട് നടക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് മനസ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വെയ്റ്റ് ലോസ് എന്നല്ല ഏത് കാര്യം ായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ആദ്യമേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് അവർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാനൊരു ടെൻ ഡേയ്സ് വെയ്റ്റ് ലോസ് ചലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ അവസാനിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പറയാൻ പറ്റുന്നത് കാര്യം ഒരുപാട് പേർക്ക് നല്ല വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യമേ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്കും വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തെയും വീഡിയോസും അപ്ഡേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് ജേണിയിൽ ഇനിയുമായാലും പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം കുറേ പേര് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ പേര് ചിലർക്കൊക്കെ കുറച്ച് അസൗകര്യങ്ങൾ വരും ഒന്നും രണ്ടും ദിവസമൊക്കെ പോയവരുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ളവർ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നോട്ട് എന്നോട് കറക്റ്റായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേച്ചാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് വരത്തില്ല ചിലവർ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളവർ വിഷമിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസിന് താഴെ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താച്ചാൽ മതി ഓരോ ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പം നാളെ അടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം സ്ഥിരമായിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അവരെ എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയുന്നതാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞവരുടെയും പേര് പറയുന്നതാണ് അപ്പം ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് ജേണി വെയ്റ്റ് ലോസ് ചലഞ്ച് സക്സസ്ഫുൾ ആയത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കാരണമാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളും ഓരോരുത്തരും കുറേ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് കൂടെ നിന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സോറി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ജേണി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയത് കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പകുതിക്ക് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചലഞ്ചസ് എന്താണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകേണ്ട വന്നേനെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എൻ്റെ കൂടെ നിന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാമെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം എന്നെ പേഴ്സണലി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തോന്നരുത് ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചോറെന്നുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം എനിക്കില്ലായിരുന്നു കാര്യം ഒരിക്കലും പോലും ചോറ് ഞാൻ കഴിക്കാതിരിക്കാനോ എനിക്ക് പറ്റും ഡെയിലി ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചോറ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ചോറ് കഴിച്ചിട്ടേയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമ
ലെമൺ ഹണി വാട്ടർ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണോന്ന് ലെമൺ ഹണി വാട്ടർ വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ചൂട് വെള്ളം ഹോട്ട് വാട്ടർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ലെമൺ ഹണി വാട്ടർ തയ്യാറാക്കുമ്പം നേരിയ ചൂട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ചൂട് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രം ചെറിയ ചൂട് ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഹണി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് പോയിസൺ ആണ് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തത് രണ്ട് ചപ്പാത്തിയാണ് രണ്ട് ചപ്പാത്തിയും ദാല് കറിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പൊട്ടറ്റോ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ രണ്ട് ചപ്പാത്തി എടുത്തെങ്കിൽ ഒരു ചപ്പാത്തിയെ ഞാൻ കഴിച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല മോള് വന്നിട്ടേ എഴുതിയിട്ട് വഴക്കായി കരച്ചിലായി ബഹളമായി അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചപ്പാത്തിയെ കഴിച്ചുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അപ്പം എന്താണ് അപ്പം ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അപ്പം ഇഡ്ഡലി ദോശ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കഴിക്കാം ബാക്കി ഏതായാലും നമ്മൾ ഒരു പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാം രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എപ്പോഴും കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം കാര്യം നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേയിൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ നമുക്ക് എനർജറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ കഴിക്കാം പിന്നെ റാഗി ദോശ കഴിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് റാഗി ദോശ കഴിക്കാൻ കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഞാനപ്പം ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വീട്ടിലും പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് ഹെൽത്തി റെസിപ്പീസ് വെയ്റ്റ് ലോസ് റെസിപ്പീസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ജോഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വെയ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഇടാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ പിക്ലിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്ത് പിക്ലാണെന്ന് അത് മാംഗോ പിക്ലാണ് കേട്ടോ മാംഗോ പിക്ലാണ് എണ്ണയൊക്കെ വളരെ കുറച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ലാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിക്കിൾ നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല പക്ഷേ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രഡി നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ തന്നെ പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ലോസിന് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നതാണ് പിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഞാൻ എണ്ണ കുറച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പിക്കിളായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിക്കിൾ കൂട്ടിയത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പിക്കിൾ കൂട്ടണമെന്ന് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ചിക്കൻ കറി ഞാൻ ചിക്കൻ കറി ഞാൻ വെച്ച ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതും ഞാൻ ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതും എണ്ണയൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് സാധാരണ ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് എന്താണ് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നോൺ സ്റ്റിക്കിനകത്തൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് നല്ല ബ്രൗ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ കഴിച്ചത് ഒരു ചപ്പാത്തിയാണ് രാവിലത്തെ ചപ്പാത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ചപ്പാത്തി എടുത്തിട്ട് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ആദ്യ ചപ്പാത്തി തന്നെയാണ് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഉച്ച വരെയുള്ള എൻ്റെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പം ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒന്നൊന്നര ആഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് മുഴുവായിട്ടൊക്കെ വന്ന് അതിൻ്റെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ആഹാരമൊന്നും കഴിച്ചില്ല പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഒന്നും കുടിച്ചൊന്നുമില്ല കഴിച്ചതും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണെന്നും ഇന്നത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ രാവിലത്തെ രാവിലെ തൊട്ട് ഉച്ച വരെ ഉള്ളിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ചോറുണ്ണുന്നവരാണെങ്കിൽ പോർഷൻസ് വളരെ കുറച്ചിട്ട് ചോറുണ്ണുക അപ്പോൾ ഇന്നലെ വന്ന ഒരു കമൻറ്റാണ് ചേച്ചി അമ്മ ഉമ്മി ഉമ്മച്ചി എന്താണ് ചോറുണ്ണായിരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മിക്ക അമ്മമാരും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചോറുണ്ണായിരിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പം ഫുഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ എന്നെ ഭയങ്കര വഴക്കാണ് കാര്യം ഞാൻ ഒരുപാട് ക്ഷീണിച്ചു എന്ന് പലരും പറയുന്നു കാണുന്നവർക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു അതുപോലെ ഇനിയും ക്ഷീണിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം എന്താണ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ചിലവർക്ക് എന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷേ നേരത്തെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോലെ തോന്നും പക്ഷേ വീട്ടിലത്തൊന്നും കാര്യമായിട്ട് മാത്രം വ്യത്യാസം കാണത്തില്ല ചിലർക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇനി അറിയില്ല എനിക്ക് നാളെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കി
പിന്നെ ഇതൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് വൈകിട്ടത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ നോക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം മൂന്നും മൂന്നരയും നാലും ലിറ്റർ വെള്ളം പതിവാക്കിയവരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും അതേ ശീലം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ഒരു എന്താണ് ഇതായിരിക്കും റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും തരുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നാല് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശീലമാക്കിയവർ അതിനി നിർത്തരുത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലും ഹെൽത്തിനും ഒക്കെ തരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മൂന്ന് മൂന്നര മിനിമം ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം നാല് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ് കുടിക്കാം ഒരാളുടെ ഷീ ഒരാളെന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നാല് ലിറ്റർ വെള്ളം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒരുപാട് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല ഞാനായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഡെയിലി നാല് ലിറ്റർ വെള്ളം ശീലമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ കാരണം ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊരു വളരെ വലിയ സന്തോഷം തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങളും ബാക്കി എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോവാം അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ദിവസം കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വെയിങ് മെഷീൻ ഞാൻ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നോക്കുന്ന മെഷീൻ ഇതുവരെയായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നാളെയാണ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് നാളെ കിട്ടുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൂടെ ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എന്നിട്ട് വെയ്റ്റ് നോക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് നാളെ രാവിലെ തന്നെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഞാൻ നാളെ ഡൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഞാൻ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ അഥവാ നാ പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് നിങ്ങളോട് നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇനി ഞാൻ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഫുഡാണ് കഴിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം സോ രാത്രിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചോറ് ചോറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കഷ്ണം നാരങ്ങ അച്ചാറും പിന്നെ കുറച്ച് തോരനാണ് കായ തോരം വെച്ചതും കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്കു വരട്ടിയും അപ്പോൾ ഇതാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചോറ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അത് കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ കുറച്ച് ബിസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോറ് തന്നെ കഴിക്കാതിരിക്കാം അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും അപ്പോൾ നാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് വീഡിയോ നാളെ തന്നെ വെയിറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നാളെ നല്ലൊരു വീഡിയോ അതായത് വെയിറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നാളെ കാണാം അപ്പോൾ അതുവരെ ടിൽ ദ